அன்பு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம் சோ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஹார்ட் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் டீடெயில் வந்து பார்க்க போறோம் ஹார்ட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் ஆர்கன் ஃபார் அஸ் இதையும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதை பத்தி நமக்கு நிறைய டைம்ல நம்ம பேசுவோம் எனக்கு இதையுமே உடஞ்சு போச்சு இதையுமே தாங்கல அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம பேசுவோம் உன நான் இதயத்துல வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமான உறவுகளை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் சோ அந்த இதயத்துல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு அது எப்படி பங்கன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இந்த இதயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஹார்ட் இஸ் அ பம்பிங் ஆர்கன் இதயம் இருக்கிறது என்னது ஒரு பம்பிங் ஆர்கன் பம்பிங் அப்படின்னு என்ன ஏதோ ஒரு புஷ் பண்ணி தள்ளுற ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்ப இதயம் வந்து ஹார்ட் வந்து எதை பம்ப் பண்ணுது அப்படின்னா பிளட்ட வந்து பம்ப் பண்ணி அனுப்புற ஒரு ஆர்கன் தான் வந்து ஹார்ட்டா இருக்கு அப்போ ஹார்ட் பம்ப் பண்ணி பிளட் அனுப்புது அப்படின்னா பிளட் எது வழியா போவோம் பிளட்டோட வழி என்ன பிளட் பாஸ் த்ரூ தி வே ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் வெசல் வழியா என்ன பண்ணும் பிளட் வந்து பாஸ் ஆகி வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து போவோம் இப்ப அந்த ஹார்ட் வந்து எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம உடனே சொல்லிடுவோம் இந்த இடத்துல இருந்து சொல்லுவோம் என்னுடைய மார்பு பகுதியில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா ஆக்சுவலி சயின்டிபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா த ஹார்ட் பிரசன்ட் இன் தொராசிக் கேவிட்டி இந்த கேவிட்டிக்கு என்ன பேரு புரியுதாசிவிட்டி <laughs> லங்ஸ் இரண்டு கதுப்புகளுக்கு இடையே ரெண்டு பிரான்சஸ்க்கு இடையில வந்து நம்ம ஹார்ட் இருக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரின் இருக்கு பிலோ த ஹார்ட் இதயத்துக்கு கீழே ஒரு மெம்பரின் இருக்கு அந்த மெம்பரின் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டயாபுரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இதயத்துக்கு கீழே உள்ள அந்த மெம்பரின் இருக்கு என்ன பேரு டயாபுரம் அப்ப இதயத்துக்கு முன்னாடி என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வருது இல்ல அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முதுகெலும் <laughs> இதயம் அங்க இருக்கு நம்மளுடைய மார்பு அறையில இருக்கு அந்த மார்பு அறைக்கு என்ன பேரு தொராசி கேவிட்டி அந்த இதயத்துக்கு கீழே உள்ள அந்த மெம்பரேட்டுக்கு என்ன பேரு டயாபுரம் இந்த இதயம் எங்க சார் இருக்குன்னா ரெண்டு லங்ஸுக்கும் இடையில இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதயத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது யாரு வென்ட்ரல் சைட்ல இருக்கிறது அப்படின்னா நெஞ்சு எலும்பு அல்லது மார்பு எலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டெர்னம் இதயத்துக்கு பின் சைட் இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதுகெலும்பு தொடர் முதுகெலும்பு தொடர் வெர்டிபிரல் காலம் அந்த இதயத்தோட ரெண்டு பக்கம் அமைஞ்சிருக்கு <laughs> between the lungs point number 1 between the lungs இதயத்துக்கு நடுவால இதயம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படினா லங்ஸ்க்கு நுரையீரல் இருக்கு நடுவாலே காணப்படுகிறது point number 1 2 point number 2 heart க்கு கீழ இருக்கிற membrane க்கு என்ன பேர் சொன்னா டயாபிரம் அப்ப என்ன இருக்கு above the diaphragm diaphragm கீழ இருக்கு டயாபிரத்துக்கு மேல யார் இருக்கா heart வந்து இருக்கு then point number 3 the heart க்கு இருக்கு அப்படியே அந்த cavity க்கு என்ன பேர் thoracic cavity the point number 3 is thoracic cavity then point number 4 ventral side ventral side அப்படி பாத்தீங்கனா முதுகு பக்கம் இந்த பக்கம் வயிற்று பக்கம் ventral side இருந்து பாத்தீங்கனா வயிற்று பக்கம் அப்ப இதயத்துக்கு முன் பகுதியில் என்ன இருக்கு அப்படினா ஸ்டெர்னம் அப்படி இருக்கு ஸ்டெர்னம் அப்படினா மார்பு எலும்பு ஸ்டெர்னம் இருக்கு டார்சல் சைடு டார்சல் சைடுனா முதுகு பக்கம் ஹார்ட்டுக்கு முதுகு பக்கத்துல என்ன இருக்கு அப்படினா வெர்டிப்ரல் காலம் முதுகு எலும்பு தொடர் வெர்டிப்ரல் காலம் வந்து இருக்கு தென் லேட்டரல் சைடு இதயத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் யார் இருக்கு அப்படினா ரிப்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படினா நம்ம 
இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலாய் எலும்புகள் வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கு அப்ப ஹார்ட் இஸ் ஏ மஸ்குலர் பம்பிங் ஆகும் ஹார்ட் இஸ் ஏ மஸ்குலர் பம்பிங் ஆகும் The heart is made up of special type of muscle. That muscle is called cardiac muscle. And muscle can be cardiac muscle. Special type of muscle. That muscle name is cardiac muscle. This is the cardiac muscle. It is called cardiac muscle. If you look at this heart, there is a membrane in the heart. The heart is covered by double membrane structure. The heart is covered by double membrane structure. That structure name is cardiac muscle. That structure name is பெரிகார்டியம் நல்ல நாம வச்சுங்க एग्जांपल கேட்பாங்க இதயத்தை சூழ்ந்து பாதுகாக்கற உறைக்கு என்ன பேர் அப்படி கேட்பாங்க the heart covered by double membrane structure that name is pericardium the pericardium double membrane ஆ இருக்கும்போது outer membrane ஒன்னு இருக்கு inner membrane ஒன்னு இருக்கு ரெண்டு membrane கடையில ஒரு fluid இருக்கு that fluid is called pericardial fluid அந்த fluid க்கு என்ன பேர் pericardial fluid சார் இந்த fluid வந்து எதுக்கு சார் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படினா ஹார்ட்ல எந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இதயத்துக்கு எந்த ஒரு உராய்வு ஏற்படாமலோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி எந்த ஒரு டேமேஜ் வராம பாதுகாக்குது பாருங்க பிட்வீன் தி பெரிகார்டியல் மெம்பிரேன் தட் மீன்ஸ் அவுட்டர் மெம்பிரேன் அண்ட் இன்னர் மெம்பிரேன் கிடையில ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு தட் ஃப்ளூயிட் இஸ் कॉल्ड பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படினா டு ப்ரிவென்ட் தி ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரிவென்ட் தி ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ப்ரிவென்ட் தி மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி இதயத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு உராய்வும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராம பாதுகாக்குறது தான் இதோட வேலையா இருக்கு இதயத்தோட வேலையா இருக்கு so this are all uh, basic information about heart ipo nam enna paathom heart ingiradhu or muscular pumping organ idu blood ah vandu push pannudhu idu idhe vandu udapula endha pagudhiyila irukku munadi yaar irukra pinadi yaar irukra keela yaar irukra idu endha adathula locate a irukku appo andha membrane ku enna peru andha membrane ku la enna fluid irukku adoda vela enna appadi irundha paathom ipo structure ku la nam detail ah pogalam heart vandu big ga nu solittu or rendu structure vachu na explain panna pora nalla gavanichinga detail ah paathidunga the first structure is என்னென்ன நம்மளால சாம்பர் இந்த மேல இருக்குது ரெண்டு சின்னதா இருக்கு தி अपर சைடுல உள்ள ரெண்டு சாம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன் சைஸ் अपर சைடுல உள்ள சாம்பர் செப்பி இருக்கு ஸ்மால் இன் சைஸ் இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்மால் என்ன லெவல்ல இருக்கு अपर சைடுல உள்ளது ஸ்மால் இன் சைஸ் அதோட செல் வால் எப்படி இருக்குன்னா தின் செல் வால் இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் अपर சைடுல உள்ள ரெண்டும் நீங்க தின் செல் எடுத்துட்டே வரலாம் अपर சைடுல உள்ள ரெண்டும் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மாலா இருக்கும் அதோட அளவு எப்படி இருக்கு அரையினுடைய அளவு தி ரூம்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் இன் சைஸ் அஸ் வெல் ஒன்னு <laughs> ஒன்னு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு அப்ப ஏட்ரியம் சொல்லும்போது ரைட் சைடு ஒரு ஏட்ரியம் இருக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒரு ஏட்ரியம் இருக்கு ரைட் சைடு ஒரு ஏட்ரியம் லெஃப்ட் சைடு ஏட்ரியம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஏட்ரியத்துல எது சார் பெருசு டு கம்பேர் एक्चुअली போத் ஆர் சிவ ஸ்மால் இன் சைஸ் ஏட்ரியம் அப்படினா சின்னது அப்படினு சொல்லிட்டேன் ஆனா கம்பேர் பண்றோம் நம்பர் 1 நம்பர் 2 ரைட் சைடுல உள்ள ஏட்ரியத்தையும் லெஃப்ட் சைடுல உள்ள ஏட்ரியத்தை கம்பேர் பண்ணோம்னா திஸ் ஒன் இஸ் எ லார்ஜ் யாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரைட் சைடு ஏட்ரியத்த லெஃப்ட் சைடு ஏட்ரியத்த கம்பேர் பண்ணோம் அப்படினா லெஃப்ட் சைடு ஏட்ரியம் எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் லார்ஜா இருக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு சாம்பர்க்கு என்ன பேர் சொல்ல ஏட்ரியம் ரைட் ஏட்ரியம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் அப்படி சொல்றோம் அதுக்கு அப்புறம் கீழ வந்தீங்கனா லோயர் சைடுல ரெண்டு சாம்பர் இருக்கு திஸ் டு சாம்பர்ஸ் ஆர் லார்ஜ் டு கம்பேர் டு अपर சாம்பர் அப்ப மேல உள்ள சாம்பரோட கம்பேர் பண்ணும்போது கீழ உள்ள ரெண்டு சாம்பர் எப்படி இருக்கு அதோட சைஸ்ல பெருசா இருக்கு தட் லார்ஜ் சாம்பர்ஸ் ஆர் नोन एज வென்ட்ரிகல்ஸ் இந்த சாம்பர்ஸ் என்ன பேரு வென்ட்ரிகல்ஸ் அப்படிங்க பேரு கீழ உள்ள ரெண்டு சாம்பருக்கு பேரு வென்ட்ரிகல்ஸ் இது எப்படி இருக்கும் லார்ஜா இருக்கு செல் வால் எப்படி இருக்கா திக்கா இருக்கு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா अपर சைடுல உள்ளது ஆப்போசிட் இருக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன் சைஸ் 
thin cell wall அப்படி இருந்துச்சு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் இன் சைஸ் thick cell wall இருக்கு இங்க இருக்க கூடிய நம்பர் 3 and 4 நம்பர் 3 and 4 ரெண்டுமே யார் அப்படினா வென்ட்ரிகல்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே யாரு வென்ட்ரிகல்ஸ் ரைட் சைடுல இருக்கனால ரைட் வென்ட்ரிகல் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கனால லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் அப்போ இதே தல 4 சாம்பர்ஸ் இருக்கு ஹார்ட்ல எத்தனை சாம்பர்ஸ் இருக்கு 4 சாம்பர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு ஏட்ரியம் ஆர் ஆரிகல்ஸ் ரெண்டு வென்ட்ரிகல்ஸ் சாம்பர்ஸ் வந்து அடுத்துமா பாருங்க இதே தல எத்தனை செப்டாஸ் இருக்கு செப்டம் அப்படினா என்ன அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க செப்டம் அத பாருங்க செப்டம் அப்படினு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க செப்டம் அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா கிராஸ் வால் அப்படினு அர்த்தம் செப்டம் என்ன அர்த்தம் கிராஸ் வால் செப்டம் அப்படினா கிராஸ் வால் குறுக்கு சுவர் அப்படினு அர்த்தம் அப்ப இதே தல எத்தனை செப்டம்ஸ் இருக்கு எத்தனை எத்தனை ரூம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா இதே தல எத்தனை அறைகள் இருக்கு நான்கு அறைகள் வந்திருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கனா இதே தல எத்தனை செப்டம் குறுக்கு சுவர் கிராஸ் வால் இருக்கு அப்படினா அங்கி 4 கிராஸ் வால் இருக்கு நான் சொல்ற நோட் பண்ணீங்க தி ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் வால் பாருங்க லெஃப்ட் ரைட் ஏட்ரியத்துக்கும் லெஃப்ட் ஏட்ரியத்துக்கும் இடையில என்னது ஏட்ரியத்துக்கும் ரைட் ஏட்ரியத்துக்கும் லெஃப்ட் ஏட்ரியத்துக்கும் இடையில ஒரு கிராஸ் வால் இருக்கு நல்லா கவனிங்க இத பாருங்க இதுல இத ஆரம்பிச்சிட்டு இது வரைக்கும் இருக்கு இத நாம என்ன சொல்றோம்னா இன்டர் ஏட்ரியல் செப்டம் என்ன பேர் இருக்கு இன்டர் ஏட்ரியல் செப்டம் இன்டர்னா என்ன இடையில ரெண்டு ஏட்ரியத்துக்கும் இடையில இருக்குனால இன்டர் ஏட்ரியல் செப்டம் ஒரு செப்டம் முடிஞ்சிச்சுங்களா நம்பர் 1 இஸ் ஓவர் அடுத்து பாருங்க ரெண்டு வென்ட்ரிகிளுக்கு இடையில இருக்கு ரெண்டு வென்ட்ரிகிளுக்கும் இடையில இருக்க பாருங்க பேர் என்னர்க்கா சோ இந்த இடத்துல இந்த ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் இருக்கு அப்ப ரெண்டு வென்ட்ரிகிளுக்கு இடையில இருக்குனால அதுக்கு என்ன பேர் இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் நம்பர் 2 இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் அப்படிங்கற இரண்டாவது கிராஸ் வால் இருக்கு மூணாவது கிராஸ் வால் பாருங்க ஏட்ரியத்துக்கும் வென்ட்ரிகுலுக்கும் ஆரிகிளுக்கும் வென்ட்ரிகுலுக்கும் இருக்கு அதனால இந்த இதுக்கு என்ன பேர் அப்படினா இந்த எழுதிக்க பாருங்க ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் ஆரிக்குலோ ஆரிகிளுக்கும் வென்ட்ரிகுலர் வென்ட்ரிகுலுக்கு இடையில இருக்கனால ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் அப்ப இந்த உள்ளதுக்கு என்ன பேரு இதுக்கு பேரும் நம்பர் 3 இதுக்கு பேரும் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் நம்பர் 4 இதுக்கு பேரு பாத்தீனா ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் ஆனா ரைட் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குது லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலோ ஆரிக்குலர் செப்டம் அப்ப இதே இதுல எத்தனை அறைகள் இருக்கு நான்கு அறைகள் இருக்கு அதே மாதிரி இதே இதுல எத்தனை வால்வ் இருக்கு நான்கு செப்டாஸ் இதே இதுல எத்தனை செப்டாஸ் இருக்கு ஃபோர் डिफरेंट செப்டாஸ் இருக்கு அதே மாதிரி வால்வ் னு பார்த்தாலும் இதே இதுல உள்ள வால்வ்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை பாத்தீங்க அதுவும் ஃபோர் தான் அப்ப இதையும் அப்படின ஒரு காதல உளுந்தாவே இதே இதுக்கு எதை எடுத்து தமிழ்ல இ த எ இம் நான்கு எடுத்தா அதே மாதிரி நம்பர் 4 வந்து நீ மறக்கவே கூடாது இதே இதுல எத்தனை சாம்பர் அப்படிங்கறினா ஹார்ட் கண்டெய்ன் ஃபோர் சாம்பர் ஹவ் many செப்டாஸ் ஆர் கிராஸ் வால் அப்படிங்கறத ஃபோர் ஹவ் many வால்ஸ் அப்படிங்கறத ஃபோர் அப்ப இதேங்கிறது அப்படினாவே நம்பர் 4 இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீ தமிழ்ல நாம வச்சுக்கணும் இதையும் அப்படி எழுதினா 4 எழுத்து 4 சாம்பர்ஸ் 4 செப்டாஸ் 4 வால் ஓகேங்களா இப்போ இன்னும் டீடைலா ஒரு செக்ஷன் வச்சு நான் பண்றேன் how to functioning the heart னு சொல்லி கொடுக்க போறேன் நல்ல இந்த டயகிராம் நல்லா கவனிச்சிடுங்க so it is a detail structure of heart இது வந்து டீடைல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹார்ட் ஆல்ரெடி நான் வந்து சொல்லிட்ட உங்களுக்கு என்ன சொன்ன அப்படினா four சாம்பர்ஸ் இருக்கு அது மீறி four வால் இருக்குன்னு சொன்னா அதனால அந்த விஷயத்துல நீங்க டீடைலா இருப்பீங்கனு தெரியும் இது வந்து பாத்தீங்கனா right atrium இது வந்து பாத்தீங்கனா left atrium இது வந்து பாத்தீங்கனா right ventricle இது வந்து left ventricle இப்போ என்ன நடக்க போகுது இதயத்துல அப்படி நான் சொல்ல போறேன் இப்போ இதயத்துல வந்து பாத்தீங்கனா first process start ஆக கூடிய இடம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா இந்த இடம் what is the name of the area that is a uh, right atrium the other name is right atrium sir then r a am podava ninga naam vechirukkaga ungal theriyum indha simple ah ungal puriyama padirenga r a idu vandu right atrium the right atrium la rendu connection irukku actually three connections irukum rendu connection irukku onnu per superior vena cava innonu per vandha inferior vena cava paarenga superior la mele vena cava inferior la keela irundha varakudiya வீனா கேவா ரெண்டு வீனா கேவா இருக்கு அப்போ ரைட் ஏட்ரியத்துல வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடிய एक्चुअली 3 பிளட் வெசல்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஒரு ரெண்டு நான் டிரா பண்ணிருக்கேன் தேர்ட் ஒன் என்ன பாத்தீங்கன்னா கரோனரி சைனஸ் தேர்ட் ஒன் என்னது கரோனரி சைனஸ் அப்ப இந்த மூணு பிளட் வெசலும் வந்து ஜாயின் ஆகக்கூடிய இடம் எது அப்படினா ரைட் ஏட்ரியம் அப்ப சூப்பீரியர் வீனா கேவா இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா அப்படி என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்றோம் பாருங்க இப்ப என்னோட இதயம் வந்து இங்க இருக்கு கிளியரா இப்ப இந்த இதயம் என்ன பண்ணுனா என்னோட
கன்வெர்ட்டாக மாறிடும் என்னவோ மாறும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறிடும் இப்போ என்னோட உடல் முழுக்க என்ன இருக்கும்னா சிஓ டூல பிளட் இருக்கும் அந்த சிஓ டூல பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு திருப்ப எங்க வரும்னா ஹார்ட்டுக்கு வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கே ஹார்ட் இங்கே இருக்கு ஹார்ட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்கு கை இருக்கு ஷோல்டர் இருக்கு நெக் இருக்கு ஹெட் இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துலலாம் உள்ள இம்பியூர் பிளட் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வரணும் எங்க வரணும் ரைட் ஏற்றியத்துக்கு வரணும் அப்ப ரைட் ஏற்றியத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா எதோ ஏன் உள்ள வரும் அப்படின்னா சுப்பீரியர் மினாக்கேவா சுப்பீரியர் மினாக்கேவா உள்ள உள்ள வந்துடும் அதே மாதிரி என் ஹார்ட்டுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டொமக் கிப்பு லெக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த இடத்துல உள்ள இம்பியூர் பிளட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு வரணும் அது எது வழியா வரும் அப்படின்னா இன்பீரியர் மினாக்கேவா வழியா உள்ள வரும் அப்புறம் ஹார்ட்லயே பிளட் இருக்கும் அந்த ஹார்ட்ல பங்கன ஆன வேஸ்ட் பிளட் வந்து திரும்ப ஹார்ட்டுக்கே வரும் அது இங்க வரும் ரைட் ஏட்டு இது தான் வரும் அப்போ அந்த மூணு வழியா எந்தெந்த வழியா சுப்பீரியர் மினாக்கேவா இன்பீரியர் மினாக்கேவா கரோனரி சைனஸ் கரோனரி சைனஸ் அப்படின்னா ஹார்ட்ல உள்ள இம்பியூர் பிளட் எடுத்துட்டு வரக்கூடிய பிளட் வெசல் அதான் கரோனரி சைனஸ் அப்ப மூணுமே வந்து எந்த பிளட் எடுத்துட்டு வர போதா இம்பியூர் பிளட் இம்பியூர் பிளட் அப்படின்னாவே அந்த பிளட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சிஓ டூ இருக்கும் கார்பன் டைஆக்சைடு இருந்தா தான் அந்த பிளட்டுக்கு என்ன பேர்னா இம்பியூர் பிளட் இப்ப இம்பியூர் பிளட் எங்க வந்தாச்சு ஹார்ட்டுக்குள்ள வந்தாச்சு ஹார்ட்ல எந்த சாம்பு இருக்கு ரைட் ஏற்றியத்துக்கு வந்தாச்சு இம்பியூர் பிளட் வந்து த்ரீ டிஃபரெண்ட் வெஷல் வழியா வந்துச்சு வாட் ஆர் தெசல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சுப்பீரியர் வீணாக்கவா இதயத்தின் மேல் பகுதியில உள்ள அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த அப்பர் பார்ட்ல உள்ள எல்லா இம்பியூர் பிளட் வந்து சுப்பீரியர் வீணாக்கவால ரைட் ஏற்றத்துக்குள்ள வந்துச்சு இதயத்துக்கு கீழே லோயர் பார்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் இதயத்துக்கு கீழே உள்ள இம்பியூர் பிளட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்பீரியர் வீணாக்கவா உள்ள வந்துருச்சு இதயத்துல உள்ள இம்பியூர் பிளட் வந்து கரோனரி சைனஸ் ஏன்னா கரோனரி அப்படின்னா ஹார்ட்ல இருக்கும் சோ அது வழியா இப்ப இம்பியூர் பிளட் எல்லாம் எங்க வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரைட் ஏற்றியத்துல சேவ் ஆயிடுச்சு இப்ப மேல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதயம் வந்து சுருங்கும் அப்ப சைட்ல இதயம் சுருங்கும் இதயம் சுருங்கும் போது இந்த ஒரு செப்டா இருக்கு பாருங்க யாராவது கிடையில ஆரிக்கைக்கும் வெற்றிகளுக்கும் ஏற்றியத்துக்கும் வெற்றிகளுக்கும் இடையில ஒரு செப்டம் முடியும் இல்லையா அந்த செப்டம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரைட் ஆரிக்குலோ வெற்றிகுலா செப்டம் அது சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ரைட் ஆரிக்குலோ வெற்றிகுலா செப்டம் அதுல ஒரு வால் இருக்கு கவுண்ட் பண்ணி எத்தனை இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ இந்த வால்வில் வந்து த்ரீ வால்ஸ் இருக்கா த்ரீ நேர் ட்ரையா அதனால அந்த வால்வுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ட்ரை கஸ்பிட் வால் என்ன வால்வு அது ட்ரை கஸ்பிட் வால்வு அப்ப ட்ரை கஸ்பிட் வால் இருக்கிற இடையது ரைட் ஆரிக்லோ வெண்டிகுலார் செப்டத்துல இருக்கக்கூடிய வால்வு வந்து ட்ரை கஸ்பிட் வால்வு இப்ப மேல ஹார்ட்ல பிரஷர் கொடுத்தோடனே இந்த வால் வந்து ஓப்பன் ஆகும் திஸ் வால்ஸ் ஆர் ஒன் சைட் வால் என்ன வால்வு ஒன் சைட் வால் அப்ப இந்த வால்வு திறந்தோடனே இந்த இடத்துக்கு என்ன பிளட் வந்துடும் அப்படின்னா சிஓ டூ உள்ள பிளட் எல்லாம் வந்துடும் எங்க உள்ள பிளட் ரைட் ஏற்றத்தில் உள்ள பிளட் எல்லாமே இப்ப எங்க வந்துடும் அப்படின்னா ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வந்துடும் ரைட் ஏற்றத்தில் உள்ள பிளட் எல்லாமே இப்ப எங்க வந்துருச்சு ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து வந்துருச்சு வந்த பிறகு இப்ப ரெண்டு சாம்பர்ல வேலை முடிஞ்சிச்சு பாருங்க ஒன்னாவது சாம்பர்ல வேலை முடிஞ்சிச்சு தென் ஆரம்பிக்கிற சைடு எந்த சைடு ஹார்ட்ல ரைட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து இம்பியூர் பிளட் வந்தாச்சு இப்ப இம்பியூர் பிளட் ரைட் ஆரிக்கல்ல உள்ள எல்லா இம்பியூர் பிளட் எங்க வந்தாச்சுன்னா ரைட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து வந்தாச்சு இப்ப ரைட் வெண்ட்ரிக்கல கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் கீழ் பக்கம் சுருங்கும் அப்ப கீழ் பக்கம் சுருங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைகாஸ்பிட் வந்து ஒன் சைடு வால்வா இருக்கிறதுனால பிளட் வந்து மேல போக முடியாது பிளட் மேல போக முடியாது அப்ப பிளட் என்ன பண்ணுனா இந்த பிளட் வெசல் வழியா வெளியில போவோம் இந்த பிளட் வெசல் வழியா வெளியில போவோம் அந்த பிளட் வெசல் பேர் பல்மோனரி ஆர்டரி மறக்கக்கூடாது என்ன ஆர்டரி பல்மோனரி ஆர்டரி பல்மோனரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லங்ஸ் அர்த்தம் மாறிடும் என்ன <laughs> என்ன 
என்ன பொறுத்து மீண்டும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதையும் வந்து மேல் நோக்கி சுருங்குவோம் மேலும் என்ன பண்ண இதையும் வந்து மேல் நோக்கி சுருங்குவோம் சுருங்கும் போது இங்க ஒரு வாழ்வு இருக்கு பாருங்க என்ன செப்டம் இது ஆரிக்குலோ வெண்டிகுலர் செப்டம் லெப்ட் ஆரிக்குலோ வெண்டிகுலர் செப்டத்துல ஒரு வாழ்வு இருக்கு அந்த வாழ்வுக்கு எனக்கு ரெண்டு இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ இருக்கு டூனா பை தானே இந்த இடத்துல மூணு இருந்துச்சா ட்ரையல் சொன்னோம் ரெண்டு இருக்கு அதான் பை பை கஸ்பீடு வால்வு அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன மிட்ரல் வால்வு அடிக்கடி ஒன் மார்க் சீக்கிரம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க எங்க லெப்ட் ஆரிக்குலோ வெண்டிகுலர் செப்டத்துல உள்ள வால்வு கிடைக்கிற பை கஸ்பீடு வால்வு அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன மிட்ரல் வால்வு அப்ப மேல பிரஷர் கொடுத்தோடனே இந்த வால்வு ஓபன் ஆகிடும் இந்த வால் ஓபன் ஆகுனா ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் எங்க வந்துடும் அப்படின்னா வெண்ட்ரிகிள் வந்துடும் லெப்ட் வெண்ட்ரிகிள் பிளட் வந்து பில் ஆகிடும் திருப்பி இதே வந்து சுருங்கும் இதே வந்து லோயர் சைட்ல சுருங்கும் இதே வந்து கீழ்ப்பகுதியில சுருங்கும் போது இப்ப இந்த பிளட் வேசர் வந்து ஓப்பனும் இந்த பிளட் வேசர் ஓப்பன் ஆகி பிளட் போகும் இந்த பிளட் வேசருக்கு என்ன பேர்னா அயோட்டா அப்படின்னு இந்த பிளட் வேசருக்கு என்ன பேர் அயோட்டா இந்த அயோட்டா என்ன பண்ணுவோம்னா என்னாசிங் <laughs> வழிமுறை <laughs> லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கிள் இருக்குங்க இப்டிதான் வந்து ஹார்ட் வந்து என்னப்படுது வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்றதா இருக்குது இப்ப ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு புரியுதா அப்ப ஹார்ட்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குங்க திருப்பி அப்படியே உங்களுக்கு கோத்ரூ பண்ற மாதிரி கதை மாதிரி இதேயும் இருக்கு இதேயும் இருக்கு கூடிய இடத்த மறக்க கூடாதுங்க என்னடா தோராசிக் கேவிட்டி அதோட கீழ் பக்கத்துல இருக்குது டயாப்ரம் முன்னாடி இருக்குது ஸ்டெர்னம் பின்னாடி இருக்குது வெர்டிப்ரல் காலம் சைடுல இருக்குது ரிப் கேஜ் சரிங்களா இதே இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டோம் லங்ஸுக்கு இடையில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதே இடத்துல எத்தனை சாம்பர் இருக்கு போர் சாம்பர் இருக்கு மேல உள்ள ரெண்டு சாம்பர் இருக்கும் ரைட் ஏடிஎம் லெப்ட் ஏடிஎம் பேரு அது எப்படி இருக்கும் சைஸ்ல சின்னதா இருக்கு செல்வால் எப்படி இருக்கு தின்னா இருக்கும் கீழே உள்ள ரெண்டு சாம்பருக்கு என்ன பேரு வெண்ட்ரிகிள்ஸ் அப்படின்னு பேரு இந்த வெண்ட்ரிகிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் சைஸ்ல பெருசா இருக்கும் செல்வால் வந்து திக்கா இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செப்டம்னா கிராஸ் வால் ரெண்டு ஏடிஎத்துக்கும் இடையில உள்ள செப்டத்துக்கு பேரு இண்டர் ஒன்ற <laughs> வெளியா <laughs> இம்ப்யூர் பிளட் எடுத்துருப்போம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் ஆர்டரி அப்படின்னாவே ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் எடுத்துருப்போம் ஆனா பல்மோனரி ஆர்டரி என்ன பண்ணும் இம்ப்யூர் பிளட் லங்ஸ்க்கு எடுத்துருப்போம் அங்க போய் பியூரிஃபை பண்ணுவோம் அங்க போய் பியூரிஃபை பண்ணோடனே டி ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் என்ன மாறிடுது ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டா மாறுது மாறும்போது ஆக்சிஜனேட் பிளட் ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வர அந்த டியூப் என்ன பேர் அப்படின்னா பல்மோனரி வெயின் வெயின் அப்படின்னாவே சி ஓட்டு உள்ள பிளட்டை தான் எடுத்துட்டு வரும் ஆனா பல்மோனரி வெயின்ங்கிறப்ப ஆக்சிஜன் உள்ள பிளட்டை ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரும் எந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வரும் லெப்ட் ஏற்றி எதுக்கு எடுத்துட்டு வரும் அப்ப லெப்ட் ஏற்றி ஃபில்லா என்ன ஃபில் ஆயிடும் ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் வந்து ஃபில் ஆயிடும் ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் ஃபில் ஆனோடனே மேல இதே சுருங்கும் அப்பர் சைட்ல இதே ஏற்றியும் சுருங்கும் பொழுது இந்த பைக்கா ஸ்பீடு வால் ஓபன் ஆகும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் வெண்ட்ரிகிள் ஃபுல்லா வந்து ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் வந்து ஃபில் ஆயிடும் ஃபில் ஆன பிறகு திருப்பி இதே சுருங்கும் இதெல்லாம் ஒன் சைடு வால் ட்ரைக்கா ஸ்பீடு வால் சரி பைக்கா ஸ்பீடு வால் பைக்கா ஸ்பீடு வால் அப்படின ஒரு பேர் என்ன மிட்டல் வால் எல்லாம் ஒன் சைடு வால் ஒரு பக்கம் தான் தரகம் அப்ப திருப்பி இதே சுருங்கும் போது ரத்தம் வந்து மேல் நோக்கி போக முடியாது வெண்ட்ரிகிள் இருந்து எங்க போக முடியாது ஏற்றியத்துக்கு போக முடியாது அப்ப ரத்தம் வெளியில போறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் பிளட் பாஸ் எனி நியூ வே தேடும் பொழுது ஒரு தீவு இருக்கும் அந்த தீவுக்கு என்ன பேர் அயோட்டா அயோட்டா இட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி அயோட்டா இஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி இந்த ஆர்டரி பியூர் பிளட் தட் மீன்ஸ் ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் எடுத்துட்டு போய் 
உடம்பினுடைய எல்லா பாகம் ஹோல் பார்ட் ஆஃப் த பாடி தட் மீன்ஸ் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் அண்ட் லோயர் பார்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட் எல்லா இடத்துக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதா இருக்கு சோ இப்படிதான் வந்து ஹார்ட் வந்து பங்கன் பண்ணுது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சி